हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हमारा पहला सेक्शन है वो है नंबर्स तो आज हम लोग नंबर्स से डील करने वाले जैसे हम लोगों ने बचपन में किया था बेसिक एरेथमेटिक प्लस माइनस तो पिछले वाले वीडियो में हमने अपना पाइथन एनवायरनमेंट डाउनलोड कर लिया था एनाकोंडा नेविगेटर तो आपको इसे ओपन करना है और नोटबुक पर क्लिक करना है आप जैसे यहाँ पर लॉन्च करोगे जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है उसमें वो ओपन हो जाएगा और आपको कुछ ऐसा दिखेगा जैसे कि यहाँ पर ओपन हुआ है होम पेज करके तो आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ देख सकते हो ये सब आपके जो भी आपने कंप्यूटर्स में सेव है वो ये सब यहाँ पर अवेलेबल दिखेंगे आपको अभी आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको यहाँ पर न्यू में जाना है और यहाँ पर पाइथन थ्री में क्लिक करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारा इंटरेक्टिव शेल ओपन हुआ अब ये इंटरेक्टिव शेल क्या है इंटरेक्टिव शेल मतलब कि आपने पाइथन में जो भी कोडिंग किया आपको उसी वक्त आउटपुट मिलेगा और एस आप कोई आप कोई भी दूसरा यूज करोगे तो आप पर आपको पहले वहाँ पर कोडिंग लिखना होगा फिर सेव डॉट पी वाई एक्सटेंशन में सेव करके एग्जीक्यूट करना होगा पर यहाँ पर आपको करने की जरूरत नहीं है आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर कोड लिख के उसे रन कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नंबर्स हम लोग आज इंटीजर से डील करने वाले तो यहाँ पर बेसिक जो नंबर्स के जो बेसिक ऑपरेशन एंड फंक्शन है वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो हम लोग बचपन में भी किए सबसे पहले आता है वन प्लस आप यहाँ पर पाइथन में आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो वन वन प्लस टू आप यहाँ पर आपको डायरेक्टली आउटपुट मिल जाएगा या फिर आप यहाँ पर प्रिंट का कमांड दे सकते हो वन प्लस टू तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा तो आप यहाँ पर एक नोटिस कर रहे होंगे कि मैं जब मैंने यहाँ पर बिना प्रिंट का लिखा तो यहाँ पर मेरे को एक नंबर्स प्रोवाइड कर रहा है आउट करके आउटपुट पर जब मैं प्रिंट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर नंबर्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ अभी हम लोग जो नेक्स्ट इसमें जाने वाले वो है सप्रैक्शन तो सप्रैक्शन भी सेम है इतना कोई टफ नहीं है इसमें और नेक्स्ट इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग एक्स बाय वाई से ठीक है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आउटपुट आया और आपको यहाँ पर एक चीज याद रखना है आप किसी भी चीज से डिवाइड करोगे जैसे मैंने सिक्स बाय थ्री किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हर बार आपको पॉइंट जीरो आएगा तो जो भी आपका आंसर आएगा डिवाइड करने के लिए उसका आपका आंसर वो फ्लोट में ही आएगा ठीक है आपको ये पूछ सकते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन तो जब भी आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर फ्लोट में आएगा तो हम लोग एक बार चेक करते हैं मैं यहाँ पर ए असाइन करता हूँ अब अभी जो असाइनमेंट है वो अभी आप इतना माइंड में मत करना क्योंकि मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत इजीली बताऊंगा बस मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ अभी मैंने यहाँ पर ए इक्वल्स टू सिक्स बाई थ्री किया राइट तो मैं अभी ए को पुट करता तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर टू है अभी हमें देखना है कि अभी आप कैलकुलेटर में जब डिवाइड करोगे सिक्स बाय थ्री को तो आपका आंसर आता है टू राइट पर यहाँ पर टू पॉइंट जीरो क्यों दिया है ठीक है अब मैं इसे यहाँ पर टाइप करता हूँ मैं इसका टाइप चेक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये फ्लोट है आप इस अभी आप ये टाइप ये ए असाइनमेंट आप इसे भूल जाओ आप इसे बिल्कुल भी याद मत रखना बस मेरे को आपको इतना बताना है कि आप जब भी डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर है वो फ्लोट में आएगा ठीक है अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें आते हैं अभी नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई तो अभी मैं यहाँ पर थ्री इंटू टू करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सिक्स आया ठीक है अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें जाएंगे वो है मॉड ऑपरेटर मॉड्यूल ऑपरेटर बोलते हैं हम उसे अभी इसमें हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग बेसिकली ये मॉड्यूल ऑपरेटर ऑपरेटर क्यों चेक करते हैं क्योंकि हम लोग इसमें चेक कर सकते कि वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एट मॉड्यूल टू किया तो यहाँ पर जीरो आ रहा है मतलब ये इससे डिविजिबल है ठीक है आप इस ऐसे चेक कर सकते हो अभी जैसे मैंने थर्टी थ्री किया तो यहाँ पर वन आ रहा मतलब ये डिविजिबल नहीं है तो आप मॉड्यूल को डिविजिबल जैसे यूज कर सकते हो हम लोग इसे ऑड एंड इवन जो हमारा फर्स्ट प्रोग्रामिंग है वो सीखेंगे तभी इससे बहुत जरूरत पड़ेगी ये बहुत इजी है मॉड्यूल आपको बस इतना याद रखना है आप और भी रिसर्च कर सकते हो इसके बारे में ठीक है अभी हम लोग नेक्स्ट अभी जो दूसरा है वो है पावर अभी जैसे कि मेरे को टू का पावर निकालना है तो मैं यहाँ पर थ्री तो आप यहाँ पर देख सकते हो टू 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 का पावर थ्री में हम निकालेंगे तो एट आया आंसर और एक बार ट्राई करते हैं आपको यहाँ पर डबल एस्ट्रिक साइन डालना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये आंसर है अभी नेक्स्ट है वो है ए बी एस ए बी एस फंक्शन अभी मैं इतना डीप में नहीं जाना चाहूंगा बस मैं आपको बता दूंगा ए बी एस ए बी एस जो भी आपका नेगेटिव साइन है उसको पॉजिटिव कर देता है जैसे कि मैंने यहाँ पर माइनस टेन डाला तो मुझे आउटपुट देगा टेन अभी ए बी एस हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं एबीएस को पर वो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको मालूम पड़ेगा करेंटली बस आपको यहाँ पर देखना है कि हम लोग कैसे मैथमेटिकल फंक्शन यहाँ पर ये कर रहे हैं ठीक है अभी जो हमारा नेक्स्ट है वो है डिव मो
टू आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करना है जैसे मैंने यहाँ पर टू एट और टू दिया अब वो इन दोनों टू को एट बाई टू करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा क्वेश्चन आया वो आया फोर और जो मेरा रिमाइंडर आया जीरो तो हम लोग डिम मोड इसके लिए यूज करते हैं ठीक है अभी जो हमारा नेक्स्ट है वो है पावर फंक्शन अभी ये तो ये दोनों सिमिलर है आप थ्री एस्ट्रिक एस्ट्रिक करके भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर आप पावर मॉड्यूल पावर फंक्शन भी यूज कर सकते हो आपको यहाँ पर बस टू कॉमा थ्री प्रोवाइड करना है यहाँ पर आपको दो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करना है तो यहाँ पर आपको आंसर आ जाएगा ठीक है अभी दूसरा है राउंड फंक्शन अभी राउंड में मैंने जैसे कि अभी हम लोग ने अभी जैसे कि मुझे आ, प्लस करना है टू पॉइंट प्लस तो ये राउंड करके आंसर देगा हमें ठीक है यहाँ पर ये फ्लोट नहीं ये आपको डायरेक्टली इंटीजर प्रोवाइड करेगा और एक एक एग्जांपल देना चाहूंगा जैसे मैंने यहाँ पर वन पॉइंट जीरो प्लस फोर पॉइंट फाइव प्रोवाइड किया ठीक है यहाँ इसका आंसर होना चाहिए था फाइव पॉइंट फाइव राइट पर ये आपको फाइव सॉरी हाँ या, ये आपको सिक्स देगा राउंड करके रा, राउंड करके आपको ये आंसर सिक्स देगा ठीक है अभी बहुत से लोगों को यहाँ पर डाउट होता है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें कितना आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करना है तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पी ओ डब्ल्यू पावर का फंक्शन डाला और आपको मुझे अभी इसमें मुझे चेक करना है कि मैं इसमें कितने आर्ग्यूमेंट डाल सकता हूँ तो मैं यहाँ पर शिफ्ट प्लस टैप प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इसका यूसेज बता रहा है कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हो तो यहाँ पर आपको डिटेल्स में बताया जाएगा मैं अभी जैसे डिव मोड का लेता हूँ शिफ्ट प्लस शिफ्ट और टैप दबाना एक साथ अब मैं इसे प्लस करके देखता हूँ तो यहाँ पर आपको बता रहेगा कि आप इसे कैसे यूज करना है ठीक है तो आप इसे इसका यूज कर सकते हो या फिर आप इसे आग, आगे की तरफ हेल्प कमांड डाल सकते हो ऐसे मैं यहाँ पर और एक ऐसे डालूंगा और मैं यहाँ पर हेल्प लिख दूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इसने भी वही सेम कमांड प्रोवाइड किया आप शिफ्ट प्लस टैप भी यूज करोगे तो आपको सेम आउटपुट कैसे यूज करना है आपको उसका यूसेज बताया जाएगा ठीक है अभी पाइथन में हम लोग ने अभी फ्लोट्स के ज्यादा डील नहीं किया अभी आपने यहाँ पर देखा होगा बस हम लोग ने अभी इंडिजल लिया है अब मैं आपको एक अलग बिहेवियर बताना चाहूंगा पाइथन का अब मैंने रुको दो मिनट हम अब मैंने यहाँ पर जीरो पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट टू डाला सॉरी तो अब यहाँ पर देख सकते हो इसका आंसर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था जीरो पॉइंट थ्री पर इसने आंसर दिया जीरो पॉइंट थ्री जीरो 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 फोर तक राइट तो ये बहुत अलग बिहेवियर है तो ये सिर्फ पाइथन में नहीं ये और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफेक्ट करता है आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोगे तो आपको जो फ्लोटिंग पॉइंट का एक्यूरेसी नहीं मिलेगा अब जो पाइथन है जो पाइथन सी से बना हुआ है राइट अब जब आप कोई भी कैलकुलेशन पुट करोगे तो सबसे पहले उसे सी उसे फ्रैक्शन में लेगा कैलकुलेट करने के जब आपको प्रोवाइड करने जाएगा तब ये थोड़ा सा इन हो जाता है ठीक है तो जो आपको आंसर है फ्रोट का जो भी आंसर है आपको इन मिलेगा आपको करेक्ट नहीं मिलेगा तो हम लोग इसका एक राउंड ऑफ करने का तरीका है हम लोग जो हम इसे डेसिमल डॉट डेसिमल से कर सकते हैं पर ये जो मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा क्योंकि मैंने अभी तक इंपोर्ट वाले इसमें बिल्कुल भी नहीं गया हूँ तो बस आपको बस एक नंबर्स के बारे में बताना था अभी जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है हम लोग उसमें असाइन वेरिएबल असाइनमेंट में जाएंगे ठीक है तो आपको ये समझा होगा पर आप ये ये जो चीज है आप इसे एक बार ये जो लिंक है आप यहाँ से आप देख सकते हो इसके बारे में पढ़ सकते हो आपको मैं बस एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ अच्छे से कि क्या होता है कि जो पाइथन है वो सी में बना है मतलब पाइथन को जो कंसोल के कंपाइलर की जरूरत नहीं होती है जो जैसे दूसरे प्रोग्रामिंग को जब आप रन करोगे तो वो कंपाइलर में रन होता है पर पाइथन कंपाइलर में रन नहीं होता है पाइथन इंटरप्रिटर में रन होता है ठीक है तो अभी होता क्या है जब आप यहाँ पर कोई फ्लोट का कैलकुलेशन करते हो तो फ्लोट सबसे पहले सी में जाता है और सी से वो फ्रैक्शन सबसे पहले इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है ठीक है जब वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा तब उसका वो कैलकुलेशन करेगा और जब हमें वापस से सेंड करेगा तो वो फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में सेंड करता है जिसके कारण हमें जो नंबर्स है वो हमें इनएक्यूरेट मिलता है तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही तो अपने आज हम लोगों ने सीखा इस बहुत सारे फंक्शन सीखे नंबर्स के जो भी फंक्शन है वो सीखे अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम लोग सीखने वाले वेरिएबल असाइनमेंट तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू